വെൽക്കം ടു വൺസ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സും പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കായിരിക്കും ഡിപ്ലോമ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ ഡിപ്ലോമ പല ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ സിവിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ അങ്ങനെ പല ബ്രാഞ്ചുകളും നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇതിന് ശേഷം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മാത്രമേ എപ്പോഴും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ പഠിച്ച് കുറേ ജോലിക്ക് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതി അല്ലെങ്കിൽ ആ പഠിക്കാനുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ആ മനസ്സിന് പാകപ്പെടുത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്താ നമ്മളൊരു ജോലി കേ ജോലിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രൊമോഷൻ റേഞ്ച് ഒക്കെ വരുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് പല ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പം എപ്പോഴും അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി എന്ത് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഡിപ്ലോമ മൂന്ന് ത്രിവത്സര ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് കേരള ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമിനേഷനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് ലെറ്റ് എക്സാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സാധാരണ ഡിപ്ലോമ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫൈനൽ ഇയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ എക്സാം എഴുതുന്ന അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ് മറ്റെന്തെങ്കിലും കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ് ഫിനിഷ് ആയി നിൽക്കുന്ന ആ കുട്ടി ആൾക്കാർക്കും ഒരു ബി ടെക് ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ബി ടെക്കിൻ്റെ രണ്ടാം വർഷത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കയറാൻ കയറാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ലാറ്ററൽ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും രണ്ടാം വർഷത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കയറാം ഒന്നാം വർഷ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോമയിൽ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ഡിപ്ലോമ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് രണ്ടാം വർഷത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കയറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ലാറ്ററൽ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഡിപ്ലോമ ഹോൾഡർ സ്റ്റുഡൻസിനാണ് അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ലെറ്റ് സോ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് അറിയാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് പഠിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സിലബസ് കണ്ടന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് എങ്ങനെ എക്സാമിനേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ആരാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് അഫിലിയേഷൻ ഉണ്ടോ ഇതിന് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ലെറ്റ് ലെറ്റിന്റെ ഫുൾ ഫോം ലാറ്ററൽ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് ലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോമ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും വർഷത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ബേസിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഡ്രോയിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഏത് ബ്രാഞ്ച് ആണെങ്കിലും ശരി ഡ്രോയിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ബേസിക് സബ്ജക്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ഫിസിക്സ് സയൻസ് സയൻസ് ജനറൽ സബ്ജക്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് കൂടെ ഇംഗ്ലീഷും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രിയുടെ കോർ സബ്ജക്റ്റുകളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കയറാൻ അതും ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രം ഡിപ്ലോമ പാസ്സായവർക്ക് മാത്രം കയറാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കേരള ഗവൺമെൻറ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് നടത്തുന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ് എന്ത് ലെറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ലാറ്ററൽ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബി ടെക് കോഴ്സിലേക്ക് രണ്ടാം വർഷത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആ
രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ഫൈനൽ ഇയർ ഡിപ്ലോമ എക്സാമിനേഷൻ ക്യാൻ ഓൾസോ അപ്ലൈ ദ സബ്ജക്ട് ടു ദ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ദേ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ക്വാളിഫൈയിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒറിജിനൽ ഓർ പ്രൊവിഷണൽ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ പാസ് ആയ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാമിനേഷൻ ഡിപ്ലോമയുടെ എസ് സിക്സ് ആറ് സെമസ്റ്റർ ആണ് ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ഉള്ളത് ആറാം സെമസ്റ്ററിന്റെ പരീക്ഷയുടെ എൻഡിൽ അതായത് പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും അവസാന സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്കും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാവുന്നതാണ് അവരുടെ എക്സാമിനേഷൻ റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് പ്രൊവിഷണൽ റിസൾട്ട് പ്രൊവിഷണൽ മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോളേജിൽ നിന്നുള്ള വേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് സ്കാൻ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ എക്സാമിനേഷന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വയസ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ക്രൈറ്റീരിയാണ് എക്സാമിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുൽ മുപ്പത് വയസ്സ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതാണ് തേർഡ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേസ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ക്വാളിഫൈഡ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ ടെക്നോളജി വിത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഫോർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ സി ബി എസ് ഇ ആൻഡ് ഒ ഇ സി കാറ്റഗറി ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എസ് സി എസ് ടി കാറ്റഗറി ഫ്രം എനി സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അണ്ടർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിനകത്ത് മാർക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് പറയുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കോടു കൂടി പാസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ആയിരിക്കണം അതിൽ റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറിയിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടും നാൽപ്പതും എസ് സി എസ് ടി കാറ്റ കാറ്റഗറിയിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ റിസർവേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ആ ഒരു ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഇളവ് അവിടെ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഡിപ്ലോമ എടുത്തവർക്കായിരിക്കാം അത് എ സി ടി യു ജി സി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോളേജിൽ നിന്ന് ട്രിവൽസിലെ ഡിപ്ലോമ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോളേജിനോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിനോ ഡിപ്ലോമ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കാണ് എന്ത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതിൽ നോമി ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കേരളീറ്റ്സിനും കേരളീറ്റ്സിനും ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പുറത്തുനിന്നുള്ള കുട്ടികൾക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ നോൺ കേരളീറ്റ്സിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പം അതർ സ്റ്റേറ്റ് കേരള സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതർ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡഡ് സെക്ഷനിലെ പ്രൈവറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൈവറ്റ് സെക്ഷൻസിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമാണുള്ളത് ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്തിൽ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കയറാൻ കയറി വരുന്ന കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോമ പാസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കാം ഡിപ്ലോമ പാസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൈറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊവിഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോപ്പി അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവസാന വർഷം എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹെഡിൻ്റെയോ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും നിങ്ങൾ അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ വർഷം അവസാനം അവരെ അരിയർ പേപ്പർസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പേപ്പർ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും ഏജ് ലിമിറ്റ് തേർട്ടി ആണ് അതേപോലെ മാർക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ജനറൽ കാറ്റഗറി ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും റിസർവേഷന് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി റേഞ്ചിലും ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മാർക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് വരിക കേരളീറ്റ്സിനും നോൺ കേരളീറ്റ്സിനും എന്തായാലും എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ യാതൊരു തടസ്സം ഉണ്ടാവത്തില്ല സീറ്റ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നോൺ കേരളീറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എയ്ഡഡ് സെക്ഷനിലെ മാനേജ്മെൻറ് സീറ്റുകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ സീറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുക നോൺ കേരളീറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിനാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡ് എക്സാമിനേഷൻ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സാമിനേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓഫ്ലൈൻ ആയിരിക്കും
ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് തന്നെയാണ് ബി ടെക്കിന്റെ ഒന്നാം വർഷ പേപ്പറുകൾ അതായത് കോമൺ പേപ്പറുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും ചോദിക്കുക ഓരോ സബ്ജക്ട്സും അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏകദേശം മാർക്കുകളുമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാക്സിമം സ്കോർ ആയിരിക്കും അത് ട്വൻറ്റി മാർക്സ് ചോദിക്കും ബാക്കിയുള്ള പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് അഞ്ച് മാർക്ക് കൂടുതൽ എപ്പോഴും മാക്സിമം ആയിരിക്കും ദൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് ഐ ടി ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു ടോപ്പിക് ഇംഗ്ലീഷ് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഗ്രാമർ പോർഷൻസ് ചോദിക്കും അവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്ത് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക മാർക്കിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ടു അവേഴ്സ് ത്രീ ആണ് ഒരു ഈച്ച് കറക്റ്റ് ആൻസറിന് വൺ വൺ മാർക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫോർ എന്താണ് വൺ മാർക്ക് ഡിഡക്ഷൻ ഡിഡക്ഷൻ ഫോർ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ തെറ്റായി വരുന്ന മാർക്കുകൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് വെച്ച് ഡിഡക്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്വാളിഫൈയിങ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം റിക്വയർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ മാർക്കാണ് ടോട്ടൽ മാർക്കിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ജൽ കാറ്റഗറി ക്വാളിഫൈയിങ് മാർക്കായിട്ട് വരുന്നത് അത് താഴെയുള്ളവരെല്ലാം നോൺ ക്വാളിഫൈഡ് ആകും ഫോർ ജൽ കാറ്റഗറി എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി കാറ്റഗറിക്ക് അതിലും റിസർവേഷൻ ഇതുകൊണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എസ് സി എസ് ടിക്ക് അതായത് ടോട്ടൽ മാർക്കിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതാ അവ വരുന്നത് ഈ ഒ ബി സി കാറ്റഗറിക്ക് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അവിടുത്തെ എന്ത് വരുന്നത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അവിടുത്തെ ക്വാളിഫൈയിങ് മാർക്കായിട്ട് വരുന്നത് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സിലബസും അതുപോലെ തന്നെ അവർ ചോദിക്കുന്ന ആ മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ജനറലായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിൻ്റെ വായിച്ച് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് സൈറ്റിൽ നിന്ന് അഡ്മിഷൻസ് ഡോട്ട് ഡി ടി എ കേരള ഡോട്ട് ഗവൺമെൻറ്റ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമും അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഇതും പ്രോസ്പെക്ടീവ്സും കിട്ടും അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ പോയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റാസ് വിത്ത് റിലവൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നെയിം അഡ്രസ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഫോൺ നമ്പർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാനും അത് അത് അടിച്ചു കൊടുക്കാനുമുണ്ട് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് തെറ്റിക്കാതെ അടിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷമുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഏകദേശം റേഞ്ച് വരുന്നത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇപ്പോൾ ജനറൽ കാറ്റഗറി തൗസൻഡ് ആയിട്ട് ഇൻക്രി ഇൻക്രി ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ പേയ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന ചെലാൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൻ്റെ കോപ്പിയും എന്ത് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൻ്റെ കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫിൽഡ് ആപ്ലിക്കേഷനും ഡൗൺലോഡ് വയ്ക്കുക ഈ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെലാനും ഇതും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അവർ കൃത്യമായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത കോപ്പി സോഫ്റ്റ് കോപ്പി അടയ്ക്ക സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഹാർഡ് കോപ്പിയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ സമയത്ത് അതായത് അപ്ലോ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് കുറച്ച് ഷീറ്റ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ റിക്വയർ ആയിട്ട് വരുന്ന സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൻഡ് മാർക്ക് ഷീറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് ട്വൽ ടെൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് ടെൻത്ത് ട്വൽത്ത് പാ കാറ്റഗറിയിൽ പാസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ട്വൽത്ത് കാറ്റഗറി ലാറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് ഡിപ്ലോമയിൽ ലാറ്ററി കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ ട്വൽത്തിൻ്റെ മാർക്കും ടെൻത്തിൻ്റെ മാർക്ക് വേണം അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ടെൻത്ത് ഇനി ട്വൽത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയവർക്ക് അതും അങ്ങനെ ഇനി ഡിപ്ലോമ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അതിൻ്റെ മാർക്ക് 
dteadmissions at gmail.com phone number 94000006510 office time is 10 to 4 minutes you can contact me land phone number is 047125612200 if you contact me with the proper right you can contact me with the proper right and you can contact me with the proper right so if you contact me with the proper right you can contact me with the proper right Pinih itu lah peribadi yang baru ini adalah pendidikan lah. Nampaknya itu pendidikan, nampaknya itu pendidikan. Maksimum nombor of questions yang kita attend ini adalah, nampaknya jadi lah answer itu yang anda mungkin, anda mungkin bijari kita jadi lah, nampaknya orang college ini ada admission lebih kaya, admission lebih kaya, better ada lah college admission lebih kaya orang orang itu yang berdarah. Okay, utam sahaja yang begini tidak. Ipol tanya anda mungkin, once in day e-learning class segal kerjasama kaya orang orang. Let the examination prepare ini nombor kedua, best option adalah ipolum once. Once anda mungkin kai online class segal, record class segal. Smart Classical, E-Materials, Online Test Series, எந்து வேல்லாம் ஒருக்குந்து So, இத்திரையும் பெட்டன்ன, நீங்கள் ONCE நேக் கொண்டாக்டியியா, Contact No. 7012-00034, 92079-60034 ONCE இல் ஜோயின் செய்த, வீட்டில் இதுந்து என்னை, examination prepare இது, உயர்ன ச்கோருகள் நீங்கள் நேடான் சாதிக்கிட்டேன்